Sohel. So today we are going to talk on a very special uh, military vehicle that Bangladesh Army is using, which is Autocar Cobra 2. So uh, as we will be starting talking on Autocar Cobra 2, let me just have some talk on uh, what are the different types of armored vehicle Bangladesh Army is using. Uh, you, you can see here that these are the uh, BTR 80s. We have been using it for long. We also use Autocar Cobra 1. I also have working experience with MTLB, which is a track vehicle, which is a track APC actually. And also, uh, I have been working with Indonesian Army when we I have the access and working experience with Pindad six wheeled wheeled APC, six by six, and with Nepalese Army Dongfeng armored vehicle, like which is almost similar like Humvee which is the US made Humvee, it's a Chinese version of US Humvee. So, basing on different kind of uh, vehicles that we have been using or I have worked with, so today I'm going to make some comparison and some uh, advantage of this Autocar Cobra, which is, uh, we'll be showing today. The thing I was talking that uh, the different kind of armored personal carriers or uh, hard skin vehicle that Bangladesh Army is using, uh, these BTR 80s, these are actually military, truly designed and uh, made for the military purpose. That means the conventional warfare. So these are the very bulky in size and the systems inside and uh, the hull designing. These are for all offensive operations. So this thing is little different. But what we'll be talking on today that on Autocar Cobra, so the Cobra 2 or Autocar Cobra 1, so these vehicles are designed to carry out counter-terrorism operations and as well as uh, combat operations. So it has some much more flexibility, mo uh, more versatility. So this Autocar Cobra is basically Bangladesh Army will be using in peacekeeping operations. Basically these are used in um, uh, MINUSMA, which is the Malian operations. Before we have sent this Autocar Cobra 1 in different other missions like Congo and elsewhere, but Autocar Cobra 2, which is also known as Mine Resistance Ambush Protected, in short MRAP, this will be mostly used in Mali where lots of IED threats are ongoing. And by now, possibly you know that many of our soldiers have lost their life in, in the service of duty. Okay, now let's have a walk and uh, let's see where we can talk about uh, Autocar Cobra 1 and 2. So these are the, uh, the famous BTR 80s. And down there, there are a couple of Autocar Cobra 1. And these are the two Autocar Cobra 2. So, so these are the Autocar Cobra 1. These are quite compact vehicles but very effective 4x4 engine, uh, 4x4 drive system. So you can see the shape of these vehicles are quite different than that of Autocar Cobra 2. So these are the glimpse of the Autocar Cobra 1. We'll talk later on about this vehicle. Uh, we'll have a different review on this Autocar Cobra 1. Now let's go to Autocar Cobra 2. At this point we have two vehicles. This is one and that is another one. So we'll discuss on this vehicle, uh, we'll talk about, we'll talk its uh, uh, introduction, uh, general characteristics and data specifications for first, then we'll talk about the different component and systems, different uh, engine specifications, transmissions, then little bit talk on suspensions and all other things. So before we start this Autocad Cobra, let me also remind you that and also we have some other more vehicle which is US made Max Pro MRAP which is a much bigger in size so we'll be also getting delivery of Max Pro MRAP from the United States of America so uh, let's gentlemen let's go and start with the review So this is the look of the Autocar Cobra 2 from side. Uh, let me talk about the construction of the body. 
the entire body is a monocoque body uh, which is welded with special uh, electrodes and alloyed armor so this is the uh, monocoque that means the entire body or the hull system is a single piece of metal and the side glasses over there so these are the protection glasses these side glasses are multi-layered polycarbonate which gives the additional armor protections okay now to talk about the dimension of the vehicle uh, this vehicle the length of this vehicle is 6.4 meter that means from the uh, front to the rear including the uh, wheels so this is total 6.4 meter and excluding it has a, a winch in front you can see there is a winch so excluding the winch the main hull is 5.85 meter the overall width of the vehicle left to right is uh, 2.5 meters uh, including those mirrors and excluding the mirrors is 2.3 meters uh, you can see the ground clearance which is 400 millimeter when the vehicle is fully loaded so it's a plenty of space let me go so it's a plenty of space this is 400 millimeter and the wheelbase is 3570 millimeter that means from the front axle to the rear axle 3570 millimeters now what is the mass about this vehicle the vehicle is 12,000 kilogram that means 12 metric tons so this is the uh, initial weight and gross weight is when you put different components and load inside it becomes 13,000 kilogram or 13 tons the vehicle has uh, the maximum speed on road 110 kilometer uh, on asphalt road actually so the highest I have driven uh, highest in silhouette road condition uh, near the Shaparan bridge after the Shaparan bridge 100 kilometer per hour with full load so this vehicle is uh, and th that was not the enough road to drive more so this vehicle engine picks up the speed in a very short distance is very good acceleration the range of this vehicle when uh, someone drives around 70 km per hour constantly so this is uh, supposed to go with full tank load 700 km so the range is 700 km now the vehicle has a uh, slight slope slight slope is 30 percent that means uh, if I tilt my mobile uh, so 30 percent maybe something like this so with this slope it can travel constantly with safety and uh, without toppling up so and the gradability of this vehicle is 60 percent that means it can climb if I go on the side so if the vehicle straight is like this if I climb so it can it can climb a gradient of 60 percent so maybe if I tilt my uh, display so it can climb something a gradient up to this much so it can climb a slope or gradient up to this much so that is 60 percent now the angle of approach is 45 degrees you can see the construction of the bumper forward bumper and placement of the winch is much higher so that the vehicle wheel can climb a slope or angle of approach making a high angle of approach so it is 45 degrees in the front and let's go at the back due to the position due to the position of the jammer which is here uh, this angle is little reduced without these without the jammer it is 50 percent but with the jammer it is 46 percent so angle of departure is 46 percent with jammer and 50 percent uh, correction angle of departure is 46 degrees with the jammer and 50 degrees without the jammer now the wheels of the autocar cobra 2 is just roughly it is three and a half feet from left to right this is three and a half feet so it has the trench crossing capability approximately 900 millimeter 
which is almost a meter. So it can cross a trench or big ditch, something like uh, which is width of one meter approximately, and the maximum forwarding depth is one as well as also one meter. Maximum forwarding depth means uh, it can cross a water body having good soil or surface condition or the bed condition one meter so which will be something up to this so you can cross a forge or canal or small water body which has good bed condition up to one meter that means up to this much can be submerged in the water so it can cross or negotiate an obstacle whether this is a wall or this is a big stone, boulder, rock, it is 500 millimeter. That means the 500 millimeter will be approximately uh, this much. So a solid construction, uh, road, uh, boulder or a embankment or anything, big trunk of trees, so it can cross or negotiate with, with the inertia, definitely with lots of uh, momentum and inertia, it can negotiate or cross. 500 millimeter or half meters you can see the construction in the front it's a very rigid strong bars and things it is uh, performing also as a bumper uh, now we'll have a look on the engine now let's have a look on the engine the, our operators are opening up the bonnets the engine cover So we are opening up the engine hatch or covers. So that's the engine. Okay, now I'll talk about this. So Autocar Company, uh, they have used a engine brand which is Cummins. The brand name is Cummins, and this is a diesel engine, turbo, turbocharged, intercooler, and water cooled. So this is the look like. Uh, this is the engine look like. It's quite busy systems. And quite big number the number of cylinder it has uh, six and so six cylinders in line it's not a v-shape engine it's the inline engine the transmission is uh, the transmission brand is Allison the Allison company which is a automatic uh, six forward and one reverse gear uh, this is somewhere uh, looking down there the main transmission system is down there you cannot see uh, let me go close so maybe you can just have a look on that so this is the transmission system other systems uh, this is the air intake uh, this is the alternator this is the radiator you can see the fan big fan is very big fan and here the, the different fluids so we will not talk much about the, uh, uh, this is just a source of orientation that how actually, uh, what, what it looks like under the boot. So that's what, I am just uh, recording this video from the left side of the engine. So if I go in the front side, so this will be something look like this. This is the look from the right side of the vehicle there are the few of the components so this this component is called as uh, water fuel separator it separate the water from the fuel systems and this is the this is the hydraulic oils this is the air dry filters and these are the different fluid tanks and this is the uh, air conditioning air conditioning uh, gas or the cylinder gas cylinder refrigerant gas cylinder we have two refrigerant gas cylinder one is on the left one is on the right so this is the big radiator fan so that's how uh, I cannot go much deeper I think that's enough for us to have a uh, understanding how it looks like over there that is the central fire extinguishing control device it's a sensor basically so it keep monitoring the things and this is the electronic control unit so which is known as ECU lots of 
cable connections you can see uh, this is the transmission dipstick and this is the engine oil dipstick so you can see lots of cables high tension cables and because this system has lots of uh, automation so it has lots of uh, you know connections and high tension cables you can see these are the really strong things because it has to be used under tactical condition so this is quite a robust vehicle undoubtedly now that's how it looks like from the top uh, I'm just uh, from the back recording the top of the vehicle so this is this is the beacon light smoke discharger antenna housing or holder here is one here is another one this is the flashlight or the projector uh, this is the camera housing the back camera housing another these are another uh, two smoke discharger uh, this is the cable cable lines this is the ventilator fans top this is the hatch there are two hatch one and two so that's all about the look of from the top the four doors are open so that is the uh, weapon mount 12.7 millimeter HNG so this is the housing and holding different locks this is the ammunition tray boxes so that's how it looks like from the top and if you go further those are the four smoke discharger we saw four, four at the back and that's the engine gentlemen now I'm going to say something about the suspension system of this uh, heavy vehicle now the type of the suspension is uh, it, it has independent suspension system uh, with front and rear double wishbone uh, helical spring and shock absorber now let's get close to it so now this is independent suspension look like every four wheels has independent suspensions and look at the the, the damper and I get one to get close so it's really very heavy constructions because it has to bear it has to bear that is the drive shaft it has to bear the 13 to 14 thousand kilogram of weight under tactical bumpy conditions it can goes in very tough bumps so this is looks like uh, the front suspension I am showing you the front left suspension now let's go to the rear suspension this is the look of the rear suspensions from the bottom so I am showing you the both the left and right now let's talk about the focus on the single suspensions this is also a heavy construction you can see the, uh, that is the drive shaft this is the heavy spring coil spring and different arms these systems are all hydraulic this is the rear differential so that's how it look like the rear left suspensions and that is the right one now I'm going to talk about the arrangement of the propeller shaft it has two propeller shaft uh, you can see this is the one and that is the another one so what happens this two propeller shaft is connected with the transfer here this is the transfer case so from here it one propeller shaft go to the front axle another propeller shaft goes to the rear axle so this is the rear axle from rear axle the sub propeller shafts these are the it connects the wheels so this is this is the total drive train arrangements another over there I'm just beneath the vehicle so I need to crawl I cannot go there I'm zooming it so from the front axle this 
drive train or this sub propeller shaft is connecting the front left wheel that the right wheel so the suspension system we have seen from the back this is the rear suspension system from the front so you can have a look So that's how professional has to work. Okay, we have to crawl down lots of time beneath the vehicle to understand, to explore the vehicle, its potential, its capability. Now I'm going to talk about the brake system. The system uh, includes dual circuit air over hydraulic. Air over hydraulic kathara mane hoche. Eta air abong air air pressure abong hydraulic fluid pressure. Duita pressure di combine kach kore. It has a ABS service brake system. Now, uh, this is a special arrangement. You can see the, the caliper here in the front wheel drum. Uh, in the forefront wheel, there are two calipers. Okay, for the maximum effect, this is one. This is a very big. You can compare with my hands. From here to here, this is a very big caliper. One in the, at the front, and another at the rear. Maybe. You can see you can see the connections over there okay so another is there one is here so in the front brake there are two calipers now let's go and inspect the rear one rear wheel so this is the look of the rear caliper rear wheel brake cali caliper the white one in this case it is white painted so this is the construction this is very big so in the front there is nothing so it has only at the rear wheel only one brake caliper and and there are many others uh, actually in the overall brake system there are, you can see lots of hydraulic lines so what all encompass in the brake system because as it combines the air and hydraulic so it has a air dryer which eliminates the moisture and ensures the uh, appropriate pressure it has ABS modulator relay which is the electronic uh, system uh, ABS modulator relay valve check valve then two-way check valve uh, service brake valve and there are different brake chambers so it is a really very complex system because when you drive at 100 km and you want to stop this mass of 13 to 14 thousand kilogram it needs a very very powerful brake system so we have seen the disc and the calipers so the this is the brake paddles now just to talk about the brake pad minimum wiring thickness is three millimeter that means every driver need to check uh, that when the brake pad is getting less than three millimeter it should be changed it has to be changed and minimum brake disc thickness which is 26 millimeter I don't know how this disc get uh, reduced the thickness but it is said 26 millimeter so I cannot I could not show you the disc and pads it is inside the wheel so maybe we'll try to show you later on this is the winch which is uh, just set above the bumper so it has a 25 meter cable it has 25 meter cable uh, this is the remote socket it has to be operated by remote so this is the socket you put you jack up here and then operate with a from a distance uh, this is a quite powerful system uh, this is made by uh, come up winch made in Taiwan the system is made by Taiwan so this is the lock system you can unlock and unlock the system so when you unlock and pull the wheel, uh, sorry, pull the winch and take the cable to fix some with the anchors or trees or big stones. Now this system, this system has rated line pull more than 8,180 kg, which is equivalent to almost 18,000 pound. So it can pull something 8, uh, eight ton or it, it, uh, it can pull uh, when it is a station uh, when it is fixed with some anchor it can pull with a load or power of rated line pull eight tons 
and the motors inside this uh, uh, so this is connected with the electric system of the vehicle so from that electric system it gets the power and the motor here it has a mechanical advantage which produce 6 horsepower equivalent to power so the, thereby it makes a pull of 8 tons so that's how it looks like from the front and from the right it's quite big big winch you can see my hand and you can see the size of the winch আজকে আমরা গাড়িটার বাইরের যে সমস্ত কম্পোনেন্ট আছে এবং যে সমস্ত সিস্টেম অ্যাটাচমেন্ট এবং ফ্যাসিলিটি আছে সেই বিষয়গুলো আজকে আমরা জানব আমরা এখন গাড়ির দিকে আগাই আজকে মেঘলা আকাশ কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল সো দেখি আমরা আজকে কতটুকু শিখতে পারি সো শুরুতেই আমি পিছন থেকে শুরু করছি সো এটা স্পেয়ার টায়ার স্পেয়ার হুইল রিম সহ আছে সো এটা পিছনে একটা ক্লাইম দিয়ে আটকানো আছে টায়ার অ্যাটাচমেন্ট স্পেয়ার হুইল অ্যাটাচমেন্ট ক্লাইম পিছন থেকে লুকটা এমন সো দিস ইজ দ্য লকিং ক্লাইম দুই নম্বর দুই নম্বর ইকুইপমেন্ট হচ্ছে স্মোক ডিসচার্জার এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্মোক ডিসচার্জার এটার মোট আটটা স্মোক ডিসচার্জার আছে পেছনে চারটা ক্যানিস্টার সামনে চারটা ক্যানিস্টার পেছনে যে দুটো চারটা ক্যানিস্টার এখানে বাম দিকে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এবং থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এখানে ডিফ্লেকশনে দেখেন আপনার ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল আছে আর এখানেও আপনার দুই পাশে চারটা আছে দুইটা আছে ডান পাশে সো পেছনে দুইটা ডানে দুইটা বামে মোট চারটা সামনেও ঠিক উইন্ডশিল্ডের মাঝ বরাবর একই লাইনে চারটা আছে মোট আটটা সো গাড়ির সাইড গ্লাস এগুলোকে নাম দেওয়া হয়েছে সাইড গ্লাস একটা দুইটা এখানে পেছনে যে ক্রুয়ার থাকবে তাদের জন্য ছোট ছোট আরও দুইটা এই স্লাই সাইড গ্লাসগুলো বুলেট প্রুফ গ্লাস এটা অনেক পলি কার্বোনেটের মাল্টি লেয়ার পলি কার্বোনেটের তৈরি সো ইট ইজ আর্মার প্রোটেকশান দিচ্ছে সো সব প্রত্যেকটা সাইড গ্লাসের নিচে আপনার ফায়ারিং হোল আছে এখানে দেখেন প্রত্যেকটা সাইড গ্লাসের নিচে ফায়ারিং হোল অর্থাৎ যেদিকে আপনি আপনার অস্ত্র বের করে ফায়ার করতে পারবেন সো এই পাশে সাইড গ্লাস চারটা ওই পাশেও আরও চারটা আছে সামনে তো উইন্ডশিল্ড গ্লাস আছেই এবং পেছনেও একটা ফায়ারিং হোল এবং সাইড গ্লাস আছে এখন আমরা ইঞ্জিন এয়ার ইনটেক্স নারকল দেখাবো যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে গাড়িটা প্রায় এক মিটার ফর্জিং ক্যাপাবিলিটি আছে এক মিটার বলতে আপ টু দিস মাছ বোঝায় অর্থাৎ মাটি থেকে এটা এই পর্যন্ত পানির ভেতর দিয়ে এটা যেতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে এয়ার ইনটাক্টটা আপনার এই যে এখানে একটা অ্যাটাচমেন্ট দেখছেন এই অ্যাটাচমেন্ট অর্থাৎ এখান থেকে এখানে অনেকগুলো ছিদ্র দেখতে পাবেন এই যে ছিদ্রগুলি দেখছেন আপনারা এই ছিদ্র দিয়ে বাতাসটা ইঞ্জিনে প্রবেশ করে এখান থেকেই সাকশনটা হয় এখান থেকে এটার এক এই চ্যানেল দিয়ে গিয়ে এই চ্যানেল দিয়ে গিয়ে এটা এখান থেকে ইঞ্জিনের ভিতরে প্রবেশ করে সো দিস ইজ এয়ার স্নর্কেল এটাকে স্নর্কেল বলা হয় কি জন্য যেহেতু এটা পানির থেকে উপরে থাকবে যদি এই পর্যন্ত পানিতে ডেবে যায় তাও বাতাসটা উপর থেকে আসবে এবং এটা এক্সজস্ট সিস্টেমটাও যথেষ্ট উপরে এক্সজস্ট সিস্টেমটা এখানে আছে বাট আপনাদের জানার জন্য বলছি যে এক্সজস্ট যদি পানির মধ্যে সাবমার্জ হয়েও যায় কোনো সমস্যা নেই এটার প্রেশার এতই বেশি থাকে যে এটা বুদবুদ বুদ করে বুদবুদের মাধ্যমে এক্সজস্টটা বাইরে বেরিয়ে আসবে সো এটা পায়ে নিচে গেলে কোনো সমস্যা নেই বাট এয়ার ইনটেকটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এটাকে নাম বলা হচ্ছে স্নার্কল হ্যাঁ এখানে টপ টারেট বা ওয়েপন মাউন্ট একটা বা ওয়েপন বে একটা যেটাই আমরা বলি একটা কম্পোনেন্ট আছে এটা অনেকটা দেখতে আপনি দেখেন যে ওখানে যে যেই কোবরা ওয়ানগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি এই সিস্টেমটা আরও জটিল ওখানে মেনলি ছোট একটা মাউন্ট এবং একটা আর্মার প্রোটেকশন দেখা যাচ্ছে আর্মার প্লেট সামনে এখানেও ঠিক তজ্জ বাট এখানে যেহেতু এটা কিছু লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার তারপরে আয়ার অপটিক্যাল ডিভাইস কিছু অপটিক্যাল ডিভাইস এবং জুম করার মতো কিছু অপটিক অপটিক্স আছে এটা একটু কমপ্লেক্স এটা আমরা অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি সো এখন দেখাতে যাচ্ছি না 
looking mirror আপনার লুকিং মিরর গুলো কিন্তু সব অটোমেটিক অটোমেটিক বলতে আমি বলছি অ্যাডজাস্টেবল এটা ভিতর থেকে এটা অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্ট করা যায় সো দুইটা লুকিং মিরর আছে এখানে একটা ওই পাশে একটা এরপর একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে যেটা যেটাকে বলা হয় লিফটিং আইজ অর্থাৎ এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটাকে যদি ঝুলিয়ে কোথাও শিপ থেকে নামাতে হয় বা হেলিকপ্টারে আন্ডারস্লাং করে ঝুল ঝুলে নিতে হয় তাহলে সামনে দুইটা আছে একটা এবং দুইটা এবং পিছনে আছে আরও দুইটা সো এটা আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটা বনেটের উপরে অ্যাকচুয়ালি এটা বনেটের উপর না এটা মেইন চ্যাসিস মনোক বডি যেটা সেই মেইন হালের সাথে এটা একদম ওয়েল্ডিং করা দেখেন এখানে ওয়েল্ডের অবস্থায় আছে অত্যন্ত শক্ত এই গাড়িটার ওজন যদি তেরো তেরো হাজার কেজি হয় চারটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা প্রায় পাঁচ টন ক্যাপাসিটি আনুমানিক লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি আছে সো সেই ক্ষেত্রে একটা বিশ টন ক্যারি করার মতো স্কোপ পাওয়ার আছে এখানেও পিছনে হচ্ছে এই যে এটা এটা বডি শক্ত বডি হাল হালের সাথে আছে এই হালের সাথে মেইন মনোক বডির সাথে এটা ঝালাই করা সো গাড়ির বাম্পার ডিজাইনটা দেখতে যেমন লাগছে গাড়ির বাম্পার ডিজাইনটা এখানে কতগুলো বার আছে সো বারগুলো দেওয়া আছে বেসিক্যালি উইঞ্চ উইঞ্চকে মাউন্ট করার জন্য উইঞ্চ সম্পর্কে আমাদের সেপারেট রিভিউ আছে সেপারেট ব্রিফিং আছে সো এখানে দিস ইজ দ্য উইঞ্চ এটা একটা পাওয়ারফুল উইঞ্চ যা কেন এইটিন থাউজেন্ড পাউন্ড পুল করতে পারে এটার পুলিং ক্যাপাসিটি এইটিন থাউজেন্ড পাউন্ড উইঞ্চের নিচে আপনি দেখতে পাচ্ছেন টোয়িং হুক অর্থাৎ গাড়িটাকে যদি টো করতে হয় সেই ক্ষেত্রে দুটো টোয়িং হুক আছে এখানে দরজার দুই পাশেরই সামনের দরজার নিচে বাম দিকে দুটা কভার আছে যেটা আনস্ক্রু করতে হয় এটাকে বলা হয় মেনটেন্যান্স কভার এটা দুই পাশেই দুইটা মেনটেন্যান্স কভার পাবেন সো এখানে দেখেন হালকা ভি শেপ ডোর ওই পাশে দুইটা এই পাশে দুইটা এবং এখানে আছে ইকুইপমেন্ট র্যাক সো এটা খুলে এখানে বিভিন্ন টুলস এবং বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট পার্সোনাল ইকুইপমেন্ট সেফটি পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট পিপিই এগুলো রাখা যায় সো এখানে ফুট ফুট স্টেপার যেটা ক্লাইম করার জন্য উঠতে হয় এখানে আছে যেগুলো ডোর হ্যান্ডেল সরি নট ডোর হ্যান্ডেল ক্লাইম্বিং হ্যান্ডেল দুইটা আছে বা সামনের দরজার জন্য পিছনের দরজার জন্য যেটা ধরে আপনার আপনি যখন অনেক হেভি ইকুইপমেন্ট পরে গাড়িতে উঠবেন তখন এটা ধরে ওঠার জন্য এটা হচ্ছে ফুয়েল ফিলিং ক্যাপ অর্থাৎ আপনি যখন গাড়িতে ফুয়েল ডিজেল ভরবেন সে তখন আপনাকে এই এদিক দিয়ে ভরতে হবে এটা 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 কাভার একটা এটার ভেতরে আবার ক্যাপ আছে এটা প্রেশারাইজড ক্যাপ সো এখানে যে এই বক্সের মতো দেখছেন ছিদ্র ছিদ্র এটা হচ্ছে সাইরেন স্পিকার সো ইট ইস ওয়েদার প্রোটেক্টেড এটা অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হচ্ছিল সো এটা যাতে বৃষ্টিতে না ভিজে যায় সেই জন্য এটাকে ওয়েদার প্রোটেক্টেড করা তো সাইরেন স্পিকার এখানে যে লাইটটা এটা বলা হয়েছে প্রোজেক্টর এটা ভেতর থেকে মুভ করানো যায় ম্যানুয়ালি সো ডানে বামে উপরে নিচে সো এটাকে আমরা ফ্ল্যাশ ফ্লাড লাইট বা সার্চ লাইট বলতে পারি বাট এখানে নাম আছে প্রজেক্টর হিসেবে সো এখানে আপনার যে ছোট ছোট একটা বক্স দেখা যাচ্ছে এটা হলো ফ্রন্ট ক্যামেরা পেছনেও আমরা ক্যামেরাটা দেখব দিস ইজ ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং আমি স্মোক ডিসচার্জারের কথা বলেছিলাম চারটা এই যে চারটা স্মোক ডিসচার্জার এখানে আছে সো ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং রিয়ার ক্যামেরা আমরা কোথায় দেখতে পারি রিয়ার ক্যামেরা হচ্ছে এখানে এই যে যে বাক্সটা এই বাক্সটা হচ্ছে জ্যামার সো জ্যামারের ঠিক কাছেই রিয়ার ক্যামেরা এটা হচ্ছে রিয়ার ক্যামেরা এখানে যে লাইটটা দেখছেন এটা হচ্ছে রিয়ার প্রজেক্টর এখানে আপনার দুইটা অ্যান্টেনা মাউন্ট এটা ডান পাশে একটা অ্যান্টেনা মাউন্ট এবং এখানে একটা বড় অ্যান্টেনা মাউন্ট দেখা যাচ্ছে সো মোট দুইটা অ্যান্টেনা মাউন্ট সো এখানে যে কাভারগুলো আছে এগুলি সব খোলা যায় এগুলো অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনে অ্যাক্সেস করার জন্য মেনটেন করার জন্য রিপেয়ার করার জন্য 
এই কাভার গুলো সো এগুলো ইনস্পেকশন কাভার বা ইনস্পেকশন হ্যাচ বলা হয় দেন ফ্রন্ট ভেন্টিলেশন এদিক দিয়ে দিস ইজ ফ্রন্ট ভেন্টিলেশন অর্থাৎ রেডিয়েটর এখানে এবং এখান দিয়ে যে গ্যাপ গুলো দেখা যাচ্ছে এটা ফ্রন্ট ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে রেডিয়েটর পানিকে ঠান্ডা করে বা এয়ার কুল হয় সো হেডলাইট গ্রুপ বলতে এখানে মেইন মেইন ল্যাম্প দেখা যাচ্ছে উপরে দিস ইজ দ্য পার্কিং ল্যাম্প এটা আপনার ইন্ডিকেটর লাইট এর নিচে আপনার দেখেন যেগুলো কিনা ব্ল্যাক আউট লাইট এখানে একটা ছোট্ট লাইট দেখা যাচ্ছে আর এখানে একটা ছোট লাইট দেখা যাচ্ছে যেটাকে আমরা অনেক সময় কনভোয় লাইট হিসেবে বলি যেগুলো নিচের দিকে ফোকাস করে অর্থাৎ খুব লিমিটেড লিমিটেড ফোকাস করে এবং এগুলো নাইট ভিশন ডিভাইস দিয়ে গাড়ি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সো দেশাল অ্যাবাউট লাইটিং সিস্টেম এই গাড়িটিতে অনেকগুলো রেডিও সিস্টেম আছে কমিউনিকেশন সিস্টেম সো পেছনে আমি দুইটা অ্যান্টিনা দেখিয়েছি হিউ ইজ আনাদার অ্যান্টিনা ফ্রন্ট অ্যান্টিনা আপনারা সামনে যেই ছোট ছোট তিনটা শার্ক ফিনের মতো দেখছেন বা মাছের উপরে থাকে অনেক সময় দিস ইজ দ্য জ্যামার রাইডার সো এখানে এই গাড়িটাতে জ্যামার আছে যেটা আমি আগে বলেছি সো দিস ইজ দ্য জ্যামার রাইডার এবং এখানেও একটা আরেকটা অ্যান্টিনা আছে যেগুলো জ্যামারের জন্য ইউজ করা হয় এখানে পেছনে পেছনে ফুট স্টেপ অর্থাৎ এটা হচ্ছে টোয়িং হুক এখানে আপনি যখন কোনো গাড়ি টো করবেন টো করার সিস্টেম আছে টো করলে হলে সে পিছনে ওয়াটার ট্রেলার হতে পারে বা আরেকটা গাড়ি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তার দুইটা ব্রেকের সাথে এই ব্রেক থেকে সিস্টেম থেকে হাওয়া পিছনের ব্রেকে যাওয়ার জন্য স্পেশালি ট্রেলারের ক্ষেত্রে এখানে একটা এয়ার কাপলিং দেওয়া আছে যেটার মাধ্যমে সো গাড়ির ইন্টারনাল প্রেশার ব্রেক সিস্টেম থেকে হাওয়া নেওয়ার জন্য এখানে দেখা যাচ্ছে যে দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি কানেকশন বাট ভেরি স্যাড দ্যাট দে হ্যাভ পেন্টেড এভরিথিং হোয়াইট অ্যাকচুয়ালি এটা বাইরে রেড থাকার কথা সো সব কিছু হোয়াইট রং করে ফেলেছে সো দুটো আছে এই পাশে একটা এবং এই পাশে একটা সো এটা পিছনের ব্রেককে কোনো কিছু তো করতে হলে সেটাকে হেল্প করে এছাড়াও আছে পেছনে ট্রেলার বা ওয়াটার ট্রেলারের সাথে যদি ইলেকট্রিক কানেকশন যেটা সেটা হচ্ছে সকেট এখানে সকেট আছে এই সকেটের মাধ্যমে ইলেকট্রিক কানেকশনগুলি দেওয়া হয় এখানে দেখা যাচ্ছে সামনে বাম্পারের নিচে আসলে অর্থাৎ একদম সাসপেনশন সামনে আসলে এখানে আমি ঘুরাচ্ছি এখানে যে দুইটা সকেট দেখা যাচ্ছে সামার হিয়ার অ্যান্ড সামার হিয়ার এটা হচ্ছে সামনের এয়ার কাপলিং যেটার মাধ্যমে ব্রেকস এই গাড়িটাকে যদি কেউ পেছন থেকে টানে তখন এই গাড়ির যেহেতু ব্রেক সিস্টেম কাজ করবে না এটা যেহেতু এয়ার ব্রেক তখন এই গাড়ির ব্রেকটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য সামনের যে গাড়িটা টো করবে সেটা থেকে পাওয়ার নিয়ে সেই গাড়ির এয়ার প্রেশার নিয়ে এটা ব্রেক সিস্টেমটা কাজ করবে প্রজেকশন ল্যাম্পের প্রজেকশন ল্যাম্প এবং সামনের যে স্মোক ডিসচার্জার এটা ঠিক মাঝখানে ছোট একটা ক্যারামের গুটির মতো একটা ডিভাইস দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ছোট্ট অ্যান্টিনা বাট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাকে কখনোই আপনারা কোনো ভারী জিনিস রেখে বা পা দিয়ে নষ্ট করে ফেলবেন না এটা হচ্ছে জিপিএস অ্যান্টেনা এই গাড়ির যে জিপিএস সিস্টেম আছে এটা যদি আপনি হারিয়ে নষ্ট করে ফেলেন তাহলে পুরো গাড়ির নেভিগেশন সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাবে সো দিস ইজ কল জিপিএস অ্যান্টেনা বনেটের উপরে কিছু ইকুইপমেন্ট র্যাক দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে একটা ছোট ফ্রেমের মতো কতগুলি ক্ল্যাম্প আছে এটাকে বলা হয় এক্স অ্যান্ড শোভেল ইকুইপমেন্ট র্যাক তো এই মুহুর্তে আমরা আমাদের এক্স অ্যান্ড শোভেলগুলো ভিতরে রেখেছি আমরা যদি অটোকার কোবরা ওয়ানে যাই ওয়ানের দিকে যাই সো দিস ইজ অটোকার কোবরা ওয়ান এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এক্স অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট র্যাকগুলো এখানে আছে অর্থাৎ এটা ডান পাশে আছে কি কি আছে ওয়ান শোভেল ওয়ান এক্স নো একটা এক্স আছে একটা গেতি আছে ওয়ান শোভেল এখানে হ্যান্ডেল সো এখানে প্রত্যেকটা গাড়ির সাথে আছে যেমন এটা এটাকে দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে
এই ছিল আমাদের সংক্ষিপ্ত গাড়ির বাহ্যিক পরিচিতি আমরা এর এরপরও আমরা বিভিন্ন ব্রিফিং এ এবং বিভিন্ন রিভিউ আমরা কভার করেছি এখানে গাড়িটার যে এক্সটারনাল ফ্যাসিলিটিস এবং এক্সটারনাল টেকনিক্যাল ফিচারস যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা আলোকপাত করলাম ধন্যবাদ